hello student i am mixing your english teacher today i am going to teach you a poem which is dust of snow composed by robert frost as you all know about robert frost robert frost often used to write about nature okay so jo robert frost hain unki jo poetry hai बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने में आप कहेंगे कि सर ये आर्ट लाइन है ये तो बहुत ईजी है बट लेकिन बेटा इस आर्ट लाइन का भी जो फ्रॉड साहब हैं उन्होंने बहुत ही उससे इनको लिखा है कंपोज किया है और आप इसका अर्थ जानने के लिए आपको कुछ जो सिंबल सिंबल हैं वो आपको जानने होंगे तो आई एम टेलिंग यू दैट द जो आपका इसमें हम लोग ट्री दे रखा है ना वो सिम्बल है जो सैडनेस है ना वो सिम्बल है ओके तो जो हंड ट्री होता है ये एक पॉजिटिव ट्री होता है तो ये सिंबल जो हमारे प्रोस साहब हैं उन्होंने इसे अपना क्या है उसको सैडनेस माना अपनी सैडनेस को क्लियर और दूसरा इसमें आपका सिंबल क्या है कि जो क्रॉ है ठीक है अब देखो ये क्रॉ ना ये क्रॉ क्या है ये सैड थॉट्स हैं इसका प्रति इसका सिम्बल है ये जो हमारे पोइट हैं उनके उसके जो जितनी भी जो उस टाइम पर जो सैड थाट थे विचार थे उन्हें खोए हुए थे उनका सिम्बल आपका क्या है ये क्रॉ है अब आगे क्या होता है जब वो जो क्रॉप है क्रॉ के ऊपर जो स्नो होती है वो किसका सिंबल है वो क्या है जो पोइट की जो चढ़ता है मतलब उनका फालतू में टाइम ऐसे ही फालतू में जैसे मान लो आपको कुछ काम नहीं कर रहे वैसे ही पड़े हुए हैं चढ़ता मतलब बिना किसी एमलेस ये सब ऐसा उसका वो है कि जैसे वो डस्ट जम गई थी ना क्रॉप के ऊपर सॉरी डस्ट नहीं हो स्नो तो इस प्रकार जो हमारा जो पोइट है वो जो सिम्बल मानते हैं जो क्रॉप है जब जो स्नो जमी थी वो उसे मानते हैं अपनी चढ़ता का चलिए एक और सिंबल रह गया जब जो क्राउ उसको स्नो को जब जब वो जब वो स्नो को नीचे डालता है जब उड़ता है तो स्नो नीचे गिरती है तो उसका भी सिंबल है वो क्या है एक अवेयरनेस का सिंबल है उससे पोइट को अवेयरनेस आती है ओके तो बेटा ये दीज आर फोर सिंबल्स अगेन से देख लीजिए हेमट्री क्या है एक पोलिस्ट्री होता है ये सिम्बल है सैडनेस का क्रॉ क्या है आप सगुण मानते हैं इसे क्रॉ को ठीक है तो ये आपका क्या है सैड थॉस का वो है ठीक है अगला क्या आपका सिंबल जो जड़ता थी ना जो 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 पोइट का जो माइंड था वैसे ही वो बैठा हुआ था फालतू में बिना किसी काम के वो हमारा क्या है जो क्रॉ के ऊपर जो स्नो जम गई थी वो सिंबल है लास्ट में जब क्रॉ उड़ता है तो जब वो शेक करता है अपने आप को जब उसके उस पर जो डस्ट स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं हमारे पोइट पर तो वो क्या होता है आपको क्या दिखाता है वो दिखाता है अवेरनेस ओके सो अब हम इजिली समझ पाएंगे पोइम को स्टार्ट करते हैं द क्रा द वे अ क्राओ शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्राम अ हेमलॉक ट्री पोइट कहते हैं जब जिस प्रकार से जिस वे से जो क्राओ ने मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो डस्ट जो स्नो के जो पार्टिकल्स गिराए किससे हेमलॉक ट्री से ठीक है हैज़ गिविन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड उससे मेरा पूरा जो हार्ट था वो पूरा उस मेरा जो जो मेरे मन का जो पूरा मूड था वो चेंज हो गया जो भी उसके मन में चल रहा था पोइट के में सारा उसका माइंड चेंज हो गया एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोइड पोइट कहते हैं कि उसने जो क्रॉ ने जो ये वो जो पार्टिकल्स ऊपर से जैसे उस वो हिला तो जैसे पोइट पे पोइट के ऊपर गिरे तो पोइट का मूड चेंज हो गया उनसे रियलाइज होगा कि क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ही इज सिटिंग वैनली अंडर हेमोट्री तो उसे मालूम हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो कहते हैं कि उसके जो बाकी जो टाइम था जो जो दिन था उसको उसने सेव कर दिया तो इसका ये तो एक्सप्लेनेशन है लेकिन इसका जो एंटर जो इसका जो डेप्थ जो मीनिंग है वो क्या है तो देखो जो हमारा हमने पहले कह दिया इसमें सिंबॉलिक है ठीक है तो ये टाइम था जब हमारे पोइट थे वो बैठे हुए थे अब देखते हैं इसके जो इसका जो इसकी जो मैन इसका डेप्थ में जो उसका मीन्स है क्या है देखो ये कॉम एक सिंबॉलिक पोइम तो है इसमें क्या है जैसे एक नॉर्मल सी घटना के बारे में पोइट ने लिखा है ठीक है तो हेमलॉक ट्री के जब वो बैठे हुए थे खड़े हुए थे ठीक है हमारे पोइट तो मौसम बहुत ही कोल्ड था और स्नोफॉल हो रही थी ठीक है और तभी क्या हुआ पोइट देखते हैं कि एक क्रॉ आया और वो ब्रांच पर आके बैठ गया बैठा था और जैसे ही जो क्रॉ ने अपने जो क्रॉ था उसके जो जो विंग्स थे उस पर डस्ट जम गई डस्ट ऑफ स्नो ठीक है बर्फ़ के जो कण थे वो जम गए 
तो जैसे ही वो क्रॉप अपने आप को शुक करता है अपने आप हिलाता है तो क्या होता है तो जैसे वो उनको हिलाता तो जो पोइट के ऊपर वो जो डस्ट जो स्नो पार्टिकल से वो गिर जाते हैं ठीक है इसके बाद क्या होता है जो हमारा पोइट है पूरा उसका जो माइंड था चेंज हो जाता है क्लियर ना अब वो सैडनेस थी ना वो सारी जा चुकी है अब उसका माइंड चेंज हो गया मैं क्या कर रहा हूँ ये सब ठीक है फिर उसे रिलाइज होता है हमारे पोइट को फ्रॉड साहब को कि भाई उसने अपना बहुत टाइम रोइन कर दिया वैन में चला मतलब वैन वैन मतलब जानते बेकाम चला गया व्यर्थ में चला गया अब वो सोचता है कि जो बचा वो टाइम उसे सेव कर ले जाए ठीक है तो वो इस रीजन से क्या होता है जो अपना जो बाकी टाइम रह गया उसे वो नष्ट नहीं होने देता है ठीक है और वो वो जो क्रॉ ने जैसे उस पर डाला वो क्रॉ क्या है काल्पनिक इमेजनरी है ठीक है इनके जो फ्रॉस साहब ने जो लिखा है ना इस जो क्रॉ को काल्पनिक माना है ठीक है तो क्रॉ के प्र कि जस्ट लाइक क्राउ वो क्राउ के जैसे क्राउ उड़ा तो उन्होंने क्या किया उन्हें मालूम हो गया कि मैं फालतू में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है विश ठीक है मुझे ऐसा कर, नहीं करना चाहिए तो ये सब सोचता है तो वो जो सारा जो जो जड़ता होती है जो उसके ठीक है वो होती है वो सबको त्याग देता है और अपने जो यूजली जैसे वो काम करते थे अपना जो भी करते थे उस पर वो करने के निकल जाता है इस प्रकार से इस पोइम का डेप्थ में जो मीनिंग है ये है क्लियर अगर अभी भी कोई डाउट हो तो सिंपली यू कैन आस्क मी और पूछिए क्या कहाँ समझ नहीं आया तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा ओके थैंक